，武才人，文娘，你来了。嗯，正杰于吩咐奴婢给您送些点心来。婉言真是有心了，好好帮我谢谢他。嗯。郑继玉还说想请武才人于明日虚时到他房间来，与药师相商。此湖为鸳鸯镇湖，湖口分为鸳鸯两道，平素里酒从鸳道流出，和其他的酒壶无异。可是当你倒酒的时候，轻轻的转动这颗明珠，酒就会从鸯道流出。鸯道内藏有毒丸，这时你倒出的酒，就是毒酒。此毒三日后才会发作，重者必死。看来娘娘还是愿意让我一试。娘娘说了，她知道，如今婕妤在宫中的地位已是如履薄冰。既然郑大人把您托付给了娘娘，那娘娘和婕妤就是一荣俱荣，一损俱损。娘娘定当全力相助。只是不知道武如意那边，婕妤打算如何安置？放心吧。我已经安排好了，他晚些时候就会过来我房间。娘娘还说了，让你谨慎行事，此举为赌，赌赢了是会有大好前程，可是赌输了，便是万劫不复，甚至会牵扯到郑英两家。请司要禀告娘娘，我郑婉言做的事，定会一力承担，绝对不会连累娘娘。婉言，吴姐姐，你看，我把你的衣裙都给你带回来了。文娘，嗯，出去吧，把门关上。是。这是有劳吴姐姐了，快坐。你客气什么呀？反正我一去换衣局啊，他们就已经把衣服烫好了。我一看是你的，就顺道给你带回来了。奴婢告退。吴姐姐，谢谢你。先喝点酒。说来也奇怪，反正啊，在这宫里，就是跟你还有徐姐姐那么一见如故。吴姐姐，请，来。哎，婉言，你约我过来，想必是有很重要的事情要跟我商量，到底是什么事啊？我是听说吴姐姐颇善舞技，如果有机会，也想请姐姐教教我《兰陵王入阵曲》，好不好？当然好啊！可是，说到这个舞、啊，却也是我的伤心事呢。姐姐也会有伤心事。第一次见到陛下，当时跳的就是这支舞，还差点为了这支舞被砍了头呢。你说能不伤心吗？那我倒要羡慕姐姐了。如果陛下杀了你，也就此记住你了。可是我现在，在他心里，早就是个死人了。婉言，你别这么说，这样太沮丧了。其实，我早就跟你说过，很多事情是有两面的。我也是这么一直劝我自己的。
管严，你屋里有这么多镜子，怎么全都给遮起来了？因为我讨厌照镜子。为什么？我从十岁开始，便受训模仿长孙皇后。从那个时候起，我每日都要对着镜子。请伺候过他的人来指点我，如何能显得更像他一些。可是到后来，只要我对着镜子的时候，我就在想：如果镜子里的是长孙皇后，那我到底是谁？婉言，这是什么意思？你是说，一直有人在训练你？本来我不应该说这些的，不过现在无所谓了，因为你不会告诉别人的。我当然不会告诉别人。可是，可是你心里藏了这么多秘密，真的是太难为你了。这宫里的人，嫉妒我，羡慕我，可是有谁知道，我从十二岁起就没了朋友。好不容易在宫中认识了你，却又不得不有负于你。负我，婉言，你说什么呢？你没有做对不起我的事情啊！婉言，你的脸，婉言，你流血了。妃怎么还不？哎，来了，姐姐来了。呃，要不要再等等淑妃姐姐啊？淑妃的身子，你又不是不知道。这种场合，不便通知她。啊，娘娘。